ప్రియమైన వీక్షలకు ప్రభు నేసిపిస్తున్నాము శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలా మంది వారికి ఉన్న శారీరక వైకల్యాల గురించి వారికి ఉన్న శారీరక లోపాల గురించి చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు నాకు ఇది సాధ్యం కాదు నా వాళ్ళ కాదు నేను ఏమి చేయలేను నా వాళ్ళ ఏది సాధ్యం కాదని చాలా మంది సతమతం అవ్వబోతూ జీవితంలో ఏం చేయాలని అయోమయ స్థితిలో ఉన్న వారి కొరకే ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడబోతున్నాడు ఒక వ్యక్తి గురించి ఈ రోజు మీతో పంచుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు ఆ వ్యక్తి నాలుగు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు సంవత్సరంలో ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్ ప్రాంతంలో పుట్టిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి పుట్టినతో ఒక అంగ వైఖరితో పుట్టాడు ఏంటో తెలుసా చేతులు కాళ్ళు లేకుండా పుట్టాడు ఆ వ్యక్తి పేరు నికోలస్ పాల్ విజుసిక్ ఆయన ప్రపంచంలోనే అందరికి చాలా మందికి తెలిసిన వ్యక్తి కానీ ఆ వ్యక్తి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే తెలుసా ఆయన పుట్టినప్పుడు అతనికి చేతులు కాళ్ళు లేకుండా పుట్టాడు ఆయన పుట్టిన వెంట అతని తల్లి ఆయన చూడటానికి కూడా ఇష్టపడాలి ఎందుకు తెలుసా నేను చాలా మెడిసిన్స్ వాడాను చాలా కేర్ తీసుకున్నాను నా పిల్లలు పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం కానీ ఇలాంటి లోపంతో కలిగిన బిడ్డ నాకెందుకు పుట్టాడు అని ఆ తల్లి అతన్ని చేర తీసుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడలేని స్థితిలో ఉంది తనకి పాలు కూడా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు ఆ తల్లి అయినప్పటికీ తండ్రి ఒకటే అనుకున్నాడు ఇలాగలా పుట్టడానికి దేవుడు ఈ నా బిడ్డ ద్వారా ఏదో చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు నా కుమారుని పట్ల దేవునికి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఉంది అని ఆ తండ్రిని గ్రహించి వెంటనే వారిద్దరు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ బిడ్డని ఎలాగైనా సరే జాగ్రత్తగా పెంచాలి ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా పరిచయం చేయాలని ఆ తల్లిదండ్రులు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అంతేకాదు ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా నా బిడ్డను పెంచాలని ఈ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు నిర్ణయం తీసుకున్నారు అంతేకాదు ఒకటి నెల సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది నెల సంవత్సరంలో ఉన్నప్పుడే మనం సరిగా నడవలే స్థితిలో ఉన్నప్పుడే అతను తీసుకెళ్లి నెలలు పడేస్తాడు తండ్రి ఎందుకో తెలుసా అతడు ఈత నేర్చుకోవాలని ఈనాడు చాలా మంది ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈత సరిగా రాదు ఎలా ఏదో ఎలా తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ పద్దెనిమిది నెలల ప్రాయంలోనే అతని తండ్రి అతని తీసుకుని నెలలో పడేస్తాడు ఎందుకంటే అతను స్వయంగా ఈత నేర్చుకోవాలని సరిగా నడవలేని పిల్లవాడికి ఈత నేర్పించడానికి తండ్రి ప్రయత్నం చేస్తాడు అంతేకాదు అతడు ఆరు సంవత్సరాలప్పుడే అతనికి ఎలాగో టైపింగ్ చేయలో నేర్పించాడు తండ్రి అలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అతన్ని స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలనుకున్నారు అయితే అప్పుడు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది ఎలాంటి స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి ఇతరు చేతులు లేవు కాలం లేవు కాబట్టి ఒక ప్రత్యేకమైన పాఠశాలలో జాయిన్ చేయాలి అని వాళ్ళు తరగతులు అనుకున్నారు కానీ వెంటనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇతరు తీసుకువెళ్లి చేతులు లేని వాళ్ళ దగ్గర కాలు లేని వాళ్ళు స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తే ఇద్దరు కూడా అలాగే అయిపోతారు వాళ్ళలాగే అందరిలాగే ఇద్దరు కూడా వేరే ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారపడి జీవిస్తాడు ఇలా కాదు వీడు స్వతహాగా చదువుకోవాలి స్వతహాగా నడవడం నేర్చుకోవాలి స్వతహాగా రాయడం నేర్చుకోవాలని తరగతులు తీసుకువెళ్లి సామాన్యమైన పాఠశాలలో జాయిన్ చేశారు ఎలాగైతే చేతులు ఉన్న వాళ్ళు కాలంలో చదువుకుంటున్నారు అలాగే తీసుకువెళ్లి ఆ స్కూల్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు చాలా మంది అతన్ని టీచ్ చేశారు చాలా మంది అతన్ని లేనిపోయి మాట్లాడడానికి చేతులు లేవు కాలు లేవు నువ్వు అది చేయలేవు ఇది చేయలేదు చాలా మంది అనేక మార్లు అతన్ని నిందించారు దూషించారు అవమానపరిచారు కానీ నిక్ విజుసిక్ భయపడలేదు ఎందుకో తెలుసా అతని ఒక నమ్మకం ఉంది నా తల్లిదండ్రులను స్వతహగా ఎదగాలి అని ఆశపడ్డారు కొన్ని కొన్ని సందర్భంలో అతను అనుకున్నాడు ఇన్ని బాధలు అవమానపడుతున్నా కదా నేను చనిపోదామని తన పదవి ఏట అతను స్నానం చేసే టప్పులకు వెళ్ళి దూకుతాడు చనిపోదామని కానీ అతను చనిపోదు ఎందుకు తెలుసా అతను ఒకటిన్నర ప్రాయంలోనే పద్దెనిమిది నెలల ప్రాయంలోనే ఈత నేర్చుకున్నాడు అందుకని అతను చనిపోదు అప్పుడు నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాడు తన పదమూడు ఏట్లో అతని తల్లి అతనికి పుస్తకం ఇచ్చింది చదివించింది ఆ పుస్తకంలో అతనిలాగే చాలా మంది ఆ అంగవైక్యంతో ఉన్న వాళ్ళు ఎలాగో ప్రపంచాన్ని జయించారో అలాగ గొప్ప గొప్ప స్థానాలకు వెళ్ళారో ఆ పుస్తకం రాయబడింది వెంటనే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఎస్ నేను కూడా ఇలాగే అయ్యేవాళ్ళని చెప్పి ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నాడు నీకు విజుసి అప్పటి నుంచి తన ప్రయాణం మొదలైంది అక్కడి నుంచి వేరు తిరగలేదు ఈనాడు ప్రపంచ దేశ అన్ని దేశాల్లో తిరిగి అతని యొక్క ప్రసంగాలు చెప్పి నాకు చేతులు లేవు కాళ్ళు లేవు కానీ అందరిలాగా నేను ఆడగలను అతను గో పాల్గొడు ఫుట్బాల్ ఆడగలడు క్రికెట్ చూడగలడు స్కేటింగ్ చేయగలడు అనేకమైన అన్ని ఆటలు ఆడగలడు ఈ నిక్ విజసి కానీ అతనిలో ఉన్న లోపాన్ని ఎప్పుడో మర్చిపోయాడు ఎందుకు తెలుసా అతనికి ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసమే అతన్ని ప్రపంచంలో గొప్ప వ్యక్తిగా మార్చింది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డని వీటిని మాట్లాడుతున్నావు నీకున్న శారీర లోపం నుంచి భయపడుతున్నావా నాకు చేతులు సరిగా లేవు నాకు కాళ్ళు సరిగా లేవు నా మానసిక స్థితి సరిగా లేదని భయపడుతున్నావేమో అయితే నీ కోసం ఈ మాటలు నీకు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి తనకి చేతులు లేవు కాళ్ళు లేవు కానీ ప్రపంచం అంతా నీకు గురించి తెలుసు ఎందుకో తెలుసు అతనికి ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసం అతనికి ఉన్న దృఢ సంకల్పం అతనికి గొప్ప నమ్మిక అతని ప్రపంచంలో గొప్ప వ్యక్తిగా మార్చింది నీవు కూడా ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉండు నీకు కూడా లోపాలను పక్కన
ఖచ్చితంగా విజయాన్ని చేరుకుంటాం మనమందరం గెలుపు ప్రయాణంలోనే ఉన్నాం కొంతమంది ఒక రోజు చేరుకుంటారు కొంతమంది రెండు సంవత్సరాలు చదువుకున్నారు కొంతమంది మూడు సంవత్సరాలు చేరుకుంటారు కొంతమంది ఐదు సంవత్సరాలు చేరుకుంటారు కానీ ఖచ్చితంగా గెలుపు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కలుగుతుంది కాబట్టి గుర్తుంచుకో దేవుడిను దీవించిన గాక ఆమె